，儿臣给皇额娘、皇上请安。请太后、皇上安。都起来吧。谢太后、皇上。上。今儿横提妹妹也进宫了，皇额娘最高兴了。素日在贤亲王府里，由福晋教养着。哀家也难得见横提一次，如今细看，可见福晋是花了心思来调教的。皇娘身体康健，今儿个正陪皇娘去登万寿山，皇娘丝毫不见疲惫，可见是看到横提妹妹开心了。贤亲王福晋待我极好，只是女儿很少看到额娘，总是想额娘。额娘也想你，来，陪额娘坐。好，皇娘，这是皇后带着嫔妃们做的花糕，您尝尝吧。看着就好吃，额娘，您先尝一个。皇额娘最爱吃细软之物，这花糕做成金钱大小，入口绵软细滑。嗯，皇后有心了。儿臣身为儿媳。只是想知道皇额娘的心思，以便让皇额娘更舒心。除此之外，别无他意。皇后如此光明正大的孝敬，哀家怎会不喜欢？咱们是皇家婆媳，比不得人家小门小户，一家人鬼鬼祟祟，互相揣测。闹得何家不能安宁。皇娘的话，皇后都听下了。皇娘，咱们插过茱萸，喝点菊花酒，来庆重阳吧。嗯，甚好。太后、皇上，皇后娘娘今日特地备了歌舞，咱们不如边饮酒边看歌舞如何？好，都坐吧。谢皇上。皇上、皇后娘娘，福寿康永，顺心遂意。好。一入秋日，再舞这曲桃夭，太不合时宜了。咱们换一首歌舞吧，哀家给你引荐一个新人。啊，皇娘做主便是。傅家。
最爱诗词，这姑娘啊，倒是不俗。什么不俗啊？曲不成曲，调不成调的，唱的这是什么呀？这是李清照的《醉花阴》。凌波微步，踏歌吟诗，果然清新隽永，别出心裁啊！嗯歌舞都唱完了，还不走近点儿？请太后、皇上、皇后安。好，今夜的歌舞甚好，你为何只念诗词啊？臣女不喜太过热闹的歌舞，反倒觉得古人的诗词更有蕴藉，需细细品味才得以一曲。臣女素闻皇上比圣祖文心之至。想来会得知音之感。嗯，皇娘精心挑选的人，果然清丽，心思也不俗啊。这首李清照重阳思君的《醉花阴》，也很合时宜。合不合时宜，哀家说了不算，只有皇帝你说了才算。皇上，这位格格是侍郎永寿之女，是满洲镶黄旗人。哦。出身倒是算贵重了，你叫什么名字？易欢，有心易欢臣之意。易欢，这古代男女相悦，女子对情人的称呼便是欢字了。你这个名字很有情致。是，皇上博学，臣女平生最喜相见欢一词。哼，那朕便是与你相见欢了。你姓什么？叶赫那拉氏，叶赫那拉氏，皇上，臣妾虽出身御史，可臣妾曾听闻这叶赫那拉氏曾为我大清太祖努尔哈赤所灭。这叶赫那拉的首领金台吉，死前悲愤不已，曾立下誓言：即便叶赫那拉只剩下一个女子，也要灭了爱新觉罗。不知道这是不是真的呀？家贫博文，确实不错。传闻而已，叶赫部早就已经臣服。易欢的阿玛，也好好的做了皇帝的侍郎，哀家就不信了。一个女孩子家。能成了精了，皇帝啊，你说呢？啊，朕记得太祖的孝慈高皇后便是叶赫那拉氏了，还替太祖生下了太宗皇帝，可谓是功传千秋啊。嗯，易欢，还不谢恩？臣女多谢皇上夸赞。朕倒不是夸赞你。只是，这叶赫那拉氏出身高贵，能将诗词念得如此婉转动听，实属难得。朕记得，宫中通晓汉家诗文的，除了贵妃，那便是。如今，这位易欢妹妹，倒是和如意姐姐一般，精通诗书呢。皇上通晓满蒙汉文字诗史，臣女怎敢在皇上面前做了愚昧无知之人呢？罢了
你既然和朕有缘，那就做个贵人，陪伴在朕的身边吧。多谢皇上。臣妾敬皇上一杯，贺皇上喜得佳人。恭喜皇上。皇上，今日新人且歌且舞。咱们地上的热闹已经够了，臣妾的阿玛从外头寻了花炮盒子，不如咱们看看天上的热闹。好啊，是很应景。也是热闹，但若做人，都只能像烟花一样，热闹了这么一时，就要回归寂寥。倒不如做这天上的点点星子，虽只有微光，却可以永远明亮。皇娘精心调教的人果然与众不同啊！你说话很让朕舒心，便赐封号为舒，此举储秀过。谢皇上。主都搬进储秀宫好几日了，皇上一直没翻您的牌子，不急。自从我第一次见到皇上，我做梦都没想到自己能靠他那么近。如今真的能在皇上身边，我已经心满意足了。回去。这是怎么了？奴婢也不知道。这位大姐，哎，这是怎么了呀？哎呀，皇上在庙里上香呢。哎，哥哥哥哥，是皇上，皇上来了。果然好大的阵仗。阿玛总说皇上天纵英明，可是难道皇上突然来了，我们就不能敬香礼佛了吗？格格，咱们这是在京城，不是在诸暨，可不敢这么说话的。我都要看看这个皇上究竟是什么样子